Allora io comincio a tagliare l'agnello. All right, we're going to cut up this uh, leg of lamb to Levo un po' di questo grasso. All right, needs a little bit of fat. In modo che si consumi poi con la cipolla e con il vino. See, okay, he's going to cook the onions in that. Yeah. And then he's going to add some wine. We have the leg of lamb cut up. And now he's going to just coarsely cut up some onions. You could use regular onions. He's using red uh, onions today. And this is going to help flavor the lamb. This is our, uh, our sofrito, see? Si. Questo è the sofrito. Con olio. Okay. Peperoncino, chili. E si usa molto cipolle. Sì, si, perché si. cipolle dà molto con... Sì, si, si's going to use a lot of onions for this. And also something that's very typical uh, in this region, since we are in Molise, peperoncino, hot chili pepper, is going to go into this dish as well. Siamo olio. A little bit of oil goes in. Now this is all going into the pan cold. We haven't uh, heated the oil, oil first. Mettiamo un po' di sale. All right, a little salt. Mm. Mettiamo un po' di peperoncino. Now this is really hot stuff. And, oh, <laughs> it's going to be very hot. No, <laughs> troppo no, piccante. No, 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 sarà molto buono. Okay, to his taste, it's going to be just perfect. Adesso All right. lo mettiamo sul fuoco. All right, now we got to put this on the fire. This dish is going to cook for about an hour and a half. So once you get the lamb in, you're going to have to let it go. So this is something you may want to do ahead of time if you're thinking of uh, making this recipe. It's even better if you make it the day before, right? Yes. Yes, because yes. all the flavors kind the of marry together. So you could do it ahead of time. Yes. For the fat in the center. Adesso facciamo, prima facciamo un po' a brustolire. Okay. Poi dopo copriamo. Okay, so he's going to let it brown a little bit. Then he's going to cover it and let it cook. Uh, più basso, si su... Dopo, poco. dopo, after. Because now it's necessary to... Sì, you have to brown it first. Okay. Allora adesso buchiamo in modo che il sugo, gli umori della carne, sì. escono fuori. All right, so now he's saying that he pokes the meat with a uh, metal skewer so it allows the fat inside the meat to come out. That's going to help to make a nice sauce. Questo è un segreto, sì. È un segreto che ho dato così <laughs> adesso. Sì, sì, è un segreto. È un segreto che è grasso. Ok. Perché il warm close of the... Yes, yes. It is necessary. It's, it's important to do that, because you want to you get uh, the fat out of the meat. Adesso mettiamo un altro po' di vino. Ok, so now he's got to put in some more uh, ramitello. Sempre ramitello rosso. Oh, ramitello rosso. Perché altrimenti la cipolla brucia. Sì, he does that so that the onions do not uh, burn. Per l'agnello. Se vuole si può usare il vino bianco per questo piatto. Sì, ma il rosso è rosso. È, è rosso il è vino rosso. è rosso. Ecco, The bravo. The wine is red. Ok. All right. I asked him, you know, if you wanted to use white wine, you, you could in the dish, but red wine is sacred. Yes. So. Poi, generally, in the old time, it's more easy to, to the shippers have the red wine yes. or the white. Ok, so he's saying in the days gone by, Shepherds would have red wine more than they would have white wine, so we want to stay with that tradition. Bene, allora possiamo coprire. Okay, now we can cover it because this is going to have to cook for about un'ora e mezzo. Un'ora, è un'ora. Che già cucina da mezz'ora. Okay, so he's going to cover it. Also. So we are going to use a little bit of bay leaf. Siamo pronti per metterlo nell'agnello. Okay, we're ready to put it in the uh, in the lamb dish. Mettiamo anche un po' di questo qui. Okay. Mm. Un capolavoro, bravo, poi, bravo. Bisognerà Luigi. poi provarlo per vedere sì, se è buono. Sì, sì. Cucinare, guardare, sì. sentire, sì. vedere il sapore. Sì, he's using all of his senses in cooking. You've got to see it, you've got to hear it the sizzle, you've got to smell it, and then you are really cooking uh, 
in the style of Molise. <laughs> Va bene. Bene così. Bene così.